ഉള്ളു എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പും രാവിലെയും ഗായത്രി മന്ത്രം വർഷങ്ങളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നിയതാ ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്നാണ് എഴുതിയത് ചായ്ച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണത് അതൊരു സന്തോഷമില്ല ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ഒരു ബന്ധു ജ്യോത്സ്യൻ വീട്ടിൽ വന്നു സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗായത്രി ചൊല്ലരുതെന്നും ചൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണെന്നും മന്ത്രമാതാവാണ് ഗായത്രി എന്നും അതിന് മന്ത്രദീക്ഷ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിൽ എത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് തെറ്റായോ സ്വാമിജി സംശയം നിവർത്തിച്ചാലും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിശ്ചയമായും ഗായത്രി പോലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഗുരുനാഥനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം അതിൽ ഋഷിയും ഛന്ദസ്സും ദേവതയുമൊക്കെ നശിക്കപ്പെടേണ്ടതും മറ്റുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണക്രമങ്ങളുണ്ട് ന്യാസക്രമങ്ങളുണ്ട് ധ്യാനമുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണല്ലോ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാ ഗായത്രി ഈ ചൊല്ലുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലോ ആ അറിയില്ല അല്ല വിശ്വാമിത്രൻ ഋഷിയായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഗായത്രി ഉണ്ടോ അതാണ് ചൊല്ലണത് അത് ആരിൽ നിന്നോ കേട്ടിട്ടാണ് താൻ ചൊല്ലണത് അപ്പൊ പിന്നെന്താ കുഴപ്പം താനും കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാണ്ട് ചൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ ഇനി തന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട് കുട്ടികൾ ചൊല്ലുന്നു അതിലെന്താ തെറ്റുള്ളത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൽപ്പിച്ച് ചൊല്ലുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല മാത്രമല്ല മന്ത്രങ്ങളുടെ മാതാവാണ് ഗായത്രി അതുകൊണ്ട് അല്പച്ചിരി പെശക് വന്നാലൊക്കെ അമ്മ പുറത്തോളൂ മാത്രമല്ല ശരിയായ ഉപദേശം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭൂതകാലമായി നിർത്താതെ ദാ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാം പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു വിഷയം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്വാൻ്റെ അരികെ ഒന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലാറ് ഇതിൽ വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരുത്തുക തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്വാൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുക ചൊല്ലി വരുന്നത് എന്നിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തുക അതുപോലെ ഒരു ഗുരുനാഥനോടൊന്ന് ഗായത്രി പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക വേണ്ടതായ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട അയാൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങളെ നീക്കി താൻ ചൊല്ലുക കുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അല്പം ഉച്ചാരണ തെറ്റ് വന്നാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ജപിക്കട്ടെ കാരണം അമ്മയാണ് ഗായത്രി അതുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണ തെറ്റ് വന്നാലൊന്നും അമ്മ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിർത്താതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു